Mirëmë ma dhe përshëndetje të ndëruar të lëgjikus të televizionit Rëzave, jemi sërishë së bashku si qdo natë në emisionin tim autoktonus në këtë piesë të ditve të mbetura të fushatës elektorale, cila gjatë gjithë kohës emisioni është fokusuar të kë zgjedhjet, të kandidatet, prezentimi kandidatve, por edhe platformat politikët të cilat qytetarve ju ofrohen si zgjedhje për zgjedhjet e 25 qërshorit, pra zgjedhjet e SED-jeles. Sonte me mua iftuar është kandidati për deputeti partiz demokratike për qarku në shkodrës, doktor Barës Pahia. Doktor Mirë Mbrano, njërë sërdo. Mirë sërdo gjitha. Ader, para se të filonim bashkëbisedimin, tha që është një fushat atipike, është një kohë shumë shkurë të lëvizje, shumë intenzive të kandidatve në përzonë ndryshme, takimet të ndryshme, me banorët e tjere tjere cilë është impakti që ju merë një gjatë këtyre ditve gjatë takimeve më banorë të ndryshëm në qarku në shkodrës? Simon, po, është të vërtetë që kjo fushat në shumë aspekte është atipike, por kryesisht në faktin që ka qenë një fushat e shkurëtër, flasë për pjesën për mbyllës e të saj, për pjesën zyrtarët e saj, është një fushat e cila sigurisht problemin e malë ka pas kohën e shkurëtër në dispozicion të kandidatve për të bërë fushat, por unë do të thoja që në fakt për ne nuk ka qenë shumë problem kjo pjesë, pasi ne fushatën në fakt e kishim kishte kohë që e kishim filluar, ma dhe kishte kohë që e kishim kaluar në një pjesë intensive me dinamike të fushatës dhe këtu e kam pjallën për atë lëvizje, atë nërmarje të jashtë zakonshme që partia demokratike filloj në datë të të në jetë shkurt me që nëresën e jashtë zakonshme që u organizua në qadrën e liris dhe ku për shumë aspekte ishte në një farë mënyret një fushat e jashtë zakonshme e cila zjati tre muaj e cila i dha partijës demokratike mundësin të ishte pran qytetarit, pran njerëzve të thjeshtë të dëgjon të halëdhët dhe problematikat e tyre, të lenë të hapsirat të nevojshme këtyre njerëzve pikrisht të shprehnin shqecimet e tyre, problematikat e tyre të përdiqme, ju e mani më në fare mjerë hapsirat e atyre agorave që u organizonin në mbrëna qadrës liriz, ishim pikrish një lojë fushate për t'i dhenë mundësi qëtëtarve të ndryshëm nga gjithë Shqipëria për të shpre lirisht qështje që kishin në bënin me jetën e tyre të përdiqme, me shtirësi që hasnin gjithë dit, me problematikat e ndryshme, por një kosisht në nëmonin edhe ne shumë për të kuptuar këta problematika për t'i dëgjuar, për t'i marë parasysh për t'i analizuar dhe për t'i dhenë hapsirat e duhura në trajtimin e tyre edhe brenda programit përfundimtar të partijës demokratike. Sigurisht që t'i enit binu që të gjitha ato shqecime dhe problematika që të qëtëtarë shqiptarë, qëtëtarë shkodan, kanë kanë shprehur jo vetëm gjatë të remujve të rezistenit që andrë i sporë dhe për para gjatë 4 viteve të qeverisjes majtë dhe qeverisjes i rama kanë gjithë hapsirat e tyre në programin e partijës demokratike që do të thoja është një program shumë i detajum i mirë studium dhe që i ofrohet për herë parë që të arve shqiptarë me një seri zëtë të jashtë zakonë shumë 4 vjetë partijet demokratike që ndrojnë në opozit, me të të më jetë shkurt nisja i levizje ku ngritë edhe një qadër, ku kërkuan garantimi i votave, qeveri teknike, u arritë edhe më në fundë edhe një marveshje mes dy kryetarve, kryetarit e majorancës dhe kryetarit e opozitës, erdhëm një situatë ku një numër i malë partive të voglat e cilat nuk është gjithësruar në këqës u futën në qadrën e partijës demokratike, pra alatët e djath, një loj, temi kështu një loj konfederate e djath u kryu me edhe me listat për deputet, qytetarë të shumë të mbështeten 
kauzën të uaj më vështetën, kërkeset e ju e por edhe, edhe shprehen e vendusmerim. Ndërko, sot vim në një situat tjetër, ku gjithë kandidatët shpërdahen në përqashet e tyre, në përzonat e tyre, në bazë dhe të një skemet përcaktuar nga shtabet elektorale, cili kandidat do mbuloj i gëzonë, zonën tjetër, mund të thoni ju gjatë këtyre ditve të takimeve, jo se ju kanë munguar takimet edhe më përpara më banorët e ndryshëm të shkodrës, po duke pasur fokusin në shpalosin e programit dhe alternatives, cilat janë ato kërkesa që vinë direkt nga banorët e, 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 e këti qarku nga ato zona ku ju, ku ju prekni, e, ndaj ju shësi kandidat për deputet, por edhe ndaj e, partiz demokratike që nëse nesër e, qytetarët e votojnë, Uh, si qëvrisi e, e sa arshme, sa ato kërkesat e tyre përputhën plësishme programin e partijës demokratike? Atër, uh, unë dhe të filloj uh, nga e që, uh, nga hyërja që i bëti u paka shumë situatës uh, para disa mujve. Sigurisht që që ndre sa jonë e rezistencë në, në, në qadrën e lirisë, cila filloj me të të nëjë qëkurt, nuk ishte e, e, e rasishme, ishte ajo që ndres ajo rezistencë e pa precedent a i vendim ishte e si rrjedhoj erdi si rrjedhoj e një situate e, ekstremisht të vështir e, ku ndodhi vendi dhe një pa përgjëshmërije totale e, të, të qeveris e cila drejton vendet të kryeministri të rama dhe gjithë e, kabinetit ti e, pra e majorancës në përgjësi për të dëgju, për të, për të pas vëmenjen e problematikave të jashtë zakonshme që i po kalon të vëndi. E, ju e mani mëndë që qënë fjellimet e, e qeverisjes e, e diramës një numër i jashtë zakonshme skandalesh e, ndollnin dita ditës, madje madje shpesh her edhe disa her në, në dit kishtë e lajme për skandale nga ma, e, ma klamorazët, ma... ma ma të e, egzageruarit. Dhe absolutisht e, të gjitha këta njeri pas tjetër të kalonin pa vëmenjen e, absolutet të, e, dhe pa interesin, madje madje do të thosha me një inden, i, in, indiferentizm të theksuar të, të qeverisis e, Edi Rams, të kryeministrit të Rama, e, dhe sigurisht e, partia demokratike, opozita, kërkoj me insistim me maksimumin e mundësive të veta të jep të zë e këtë tëre problematikave por u has që në fillimet e veta me një blok total me një indiferentizm total me vonë shumë shpet biles u ju keni pas rastin të jeni edhe dëshmitar të kapjes medjave të lirat hapsirës E, komunikimit, ngushtimit të rrethit dhe të hapsiave të komunikimit të opozitës. Gadi, gadi, arritëm një, një fas gadi për e diktatoriale. E, fjala lirë po, po mbyte i gjithë dit e më shumë. E, hapsia pra e opozitës për të komuniku, për të e, shprej që nërimet për problematika jashtë zakonisht të rëndësishme që hasë të vendin, u reduktua në minimum. Ju e mani mën, u, u kalu në një seancë dhe vetë dë vet me javore parlamentare, një gjusëm dite e e të ishte hapsira e opozitës ku mund thonë dhe fjallën e saj. Në mërë publike, nga e leshin hapsira të shumë të reduktuara të deklaratave publike dhe partijës demokratike, në zëdo nëzve të saj. Dhe, por në realitet u tentu me gjitha në nërë të mbytej, hapsira për të ba publike problematika të nërshme nga ana e opozitës. Në këtë atmosferë, në këtë kontekst erdi edhe si do mos do shmeri nga ana opozitës krimi e ati e saj hapsire të vogël të lirë, si që ishte qadra e liris. Pra na edhe u nërmar një vendimi tjilë. Si e vetë mja mënyrë për të komuniku në nërë direkte për të tërhezi për mendjen e medjave, për të mos i dhanë ma mundësi qeveris që në mënyrat të nërshme të mbyste mediatikisht e, me një indiferentizm plot mediatik e, zënjë në opozitës, 
dhe besoj që në këtë kontekst ajo që adër e lujti mas mirë i rolin e vetë, duke u këthy në me të vërtet në një zonë të lirë në mes të bulevardit Tiranës, ku që tarë të thjesht, por edhe përfacus të partijës demokratike dhe të opozitës më përgjësi, të arrinin, të arritonin që është në rëndësi jetike për vendin, në rëndësi jetike për qëtëtarët e zakonshëm të këti vendin. Unë besoj, thanë kjo, menoj që në të njëtë në frym, edhe mas marveshjes e cila që në në mëdhje në rezistencës të remujore në qadrën liris, me njëherë mas publikimit të listave zjedhore, sigurisht u vazhdu paka shumë në të njëtë në li, dhe prioritet i unë i absolut ka qenë në kontakti me njerëzit e thjeshtë, me qytetarët e thjeshtë. Kishim dëshirë të a transmitonim qëndrimin tonë, të a transmitonim faktin që ne kërkojmë të jemi sa me afer tyre dhe problematikave tyre. Kjo ishte dhe në një farë mënyrët një zjedhje strategike e mënyrës fushatës tonë, gjatë cila u reflektu që në ditë të parat fushatës direkt me modelin e takimeve derë më derë, rrugë më rrugë, biznes më biznes, që për mënimin tëmë ka pas një impact shumë pozitiv në në perceptimin publik të kësaj të këti modeli fushate. Kjo, absolutisht, në ka dhanë, unë e kam thanë në disa herë dhe në takimet e mija dhe në prezencë të kamerave, po edhe në media, që me gjithë, se besoj jam një njës i mjerë i realitetit shqiptar, pasi lëvizi në shumë qytetet të Shqipërisë, Lëvizi jashtë zakoni shpesh, shumë shpesh në shkodër, pra me ndoj se jam njësë mjafti mirë edhe realitetit të shkodërës. Por prap, në basë takimeve që kam pas derë më derë, rrugë më rrugë, pëshatë më pëshatë të shkodërës, e kam thanë edhe herë tjera, gjenja aktuale e qytetarve shkodran ka dalë për tej parashikimeve, për tej imaginatës time. Sigurisht që unë e kam di gjendin e fshtirë ku është ku nollen njerëzit dhe qytetarë të shkodrës. Por ju siguroj që gjatë takimeve të mija nuk kam gjithë qoftë edhe një qytetarë të vetëm që të thojnë jam mirë jetojnë normalisht. Unë kam hasë një 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 gjenje skandalose, një gjenje gradi deprimuse të realitetit të kësaj shoqërije. Njërës të gjithë po thuj pa për jashtim që me zi arrinin të kapnin funin e mujit. Në vështirësi ekstreme ekonomike. Shife qartë rranja drastike e fuqiz blerëse në gjitha takimet tona, derë më derë, ose me trektarën të me bizneset e nëshë. Kishin mundësime pa biznese cilat i manin hapur, po thuj kotë fare, njërës biznese dyqane që u ankonin që gjatë gjithë ditës hynin vetëm 3-4 blersa, njërës të gjithë që u ankonin që nuk arrinin të siguronin një rogë normale në fund të mujtë, që i shtonin këtu edhe problematikat e jashtë zakonshme, me taksat larta, me fatura të kripa, me mi faturimet energjisë elektrike, me detyrime për të pagu shkollat e fmive, apo kurset e nëshme. Pra në total një gjenje e trishtushme e situatës ku nollën qëtëtartë dhe familjet shkodrane. Në mas, problematikat të pa punësis ekstreme, ekstreme. Jo më këtë gjatë gjitha takimeve të mija, unë i shpesh i pysja për profesionin që gjithin, për nivellin e arsimit, dhe në të gjitha rastet, ishin njerëzë, me arsim të nërëshëm, 
profesionit nërishme, moshat nërishme, që asë njëri për i tyre nuk arrinë të ciguron të punë, edhe pse ishte një njëri punë dashës, ose që nuk refuzon të lojtë nërishme punësh. Pra ishte evident të fakti që është një ekonomi në stanjacion plot, në regres plot, Si dhe e bani ju, se gjitha këto që thoni, gjitha këto që thoni kërkoj një pun të jashtë zakonshme, që të rikëthehet, pra janë, pra ju thoni që problematikat janë ashtë të nëdha në qytetin e shkodrë, sa duhet të rikëthehet në një form stabiliteti ekonomik dhe social i plasim për shkodrën. Po, si që shkodrë është edhe lejshë dhe janë qashë e tjera, ne i dim statistikat, statistikat e shkodrës janë, pat këtësisht janë, janë depresive saj për këtë nivellit ekonomik të qarku të shkodrës, qarku shkodrë dhe bashkia shkodrës si qëndrë qarku rënditet pas lejës dhe dibrës dhe kuksit si qarku mëj varfër, pra është një pun shumë e malë, është një pun e jersh zakonsh me që kërkodhë. Si do arrini ju që të ullni këtë, jo vëndë më qarku në shkodrës po dhe në gjithë Shqiprin, sepse shumë dakord, ato flet paleose që i shpërdani me qytetarët e tjere tjere, janë programe ekonomike që janë hartuar ndoshta në tavolin nga ekspert të fushës e tjere tjere, nga ekspert të CDU-s, që janë ekspert gjerman, për realiteti e shqiptarë, situata shumë e fështirë. Gjithë këto vite nuk ka pasur investime në sektor strategjik. Kemi probleme me qështin e pronave, probleme me privatizimet, kemi pëthuj se një zonë industriale në shkodrë e cila nuk është në funksion? Ju, ju e thatë fare mjerë, si do të ja bani, ju folët edhe për programin ekonomik të partijës demokratike, e cili është e vërtet ka marë, ka pas asistencë në plot të ekspertve të CDU, të Angela Merkelit, dhe në fond ka marë dhe miratimin e tyre dhe onë du të tërhejtë për mendin një besoj e këni dëgju edhe deklaratën publike e që bërë njerë nga ato ekspert i cili e konsideroj si të vetëmin program të realizushëm në Shqipëri pra është një program që në thojza është qepur për masat e Shqipëris për situatën Shqiptare pra në garanton funksionimin e mjerë të këti programi. Unë edhe i herë i këthehem faktit. Kjo qeveri i erdhin për shtetë si që manin mënd një me përëntime megalomane, me përëntime për ullje taksash, për ekonomi më të fort, për hapje vendën punësh, për rritje rogash, për rritje pensionësh, përëntime të cilat mas 4 viteve besoj që nuk ka met shqiptar, nuk ka met qëretar shqiptar, nuk ka met qëretar shkodran për më tepër, që të mos me ndoj që këto ishin disa mashtërime kolosale të Edi Rams dhe qeveristi, thjesht dhe vetëm për të marrë për shtetin dhe për të administru pas taj në atë mënyrë që administroj në interes të vetë dhe të një grupi kretë të vogël njerëzish rrëtë rotulti, pa politikë, pa asë edhe një program të mirë fjilët ekonomikë, pa asë edhe një politikë ekonomike, sociale, mos të asim të pastaj për detajet në pushat në nëshme si që shëndëtsia, bujtësia, rëndi siguria e tjere tjere, por është evident të ashme fakti që kjo ishte një qeveri pas një loj programit, pas një loj vizionit. Kjo është masa evidente, masa e qartë. Gjënja ku përra kulliset ekonomia shqiptare e fakton. Sigurisht i majnë mëndë përëntimet për hapjen e mi 300 vendëve të punës, por pytja e linë... 300 mi? 300 vendëve të punës. Por, sot, ne e shofim e këcili është realiteti. Si më të hapen vendëve të punës në qofë se rritën dhe shtohen taksat për biznesin, për trektarët e tjerë. Si më të hapen vendëve të punës? Nuk ka absolutisht asë dhe një mënyrë, është abëceja, duhet të ullje taksash në mënyrë që të jepet fërë marje biznesit, në mënyrë që të ullen qmimet, janë të lidhura direkt, në mënyrë që të hapen vendet e punës, 
nuk mundet as të ullin qmimet, as të hapen vendë punit, duke ishtë të ngullë lakun në fëtë të Problemi është se edhe të këvjelja taksave, pra të temi shtu, dyqanet kanë qenë, ka pas një informalitet shumë malë dhe e një 2013-në. Absolutisht nuk është modeli i duhur, e parë nuk ka qenë luftën kuna informalitetit, ka qenë prioritetet dhe partijës demokratike dhe ju sigurët që është bë në nivele jashtë zakonisht të knaqme. Por, ajo që ka rëndësi, është diferenca kolosale që qëndrën midis luftën së në informaliteti duke luftu disa qytetartë të thjesh, disa trektartë, vegjër aty e disa bizneset bogla dhe nga anë atjetër i hapen trartë e doganave, kondrabandës e zhvilluar komplet në mikqyrin në në drejtimin e qëvritarve tanë më të lartë nuk mund të shtërullësh qëtarin në thjeshtë aty biznesin e vogël, atë që me vështirësi ekstreme siguran një rog në fund mujt dhe të leshtë kalojnë atje milionat e eurove gjdo dit me kamion nga konrabanda. Nuk është këshu luftën nëjë formalitetit. Kë qeveri zgolli pikrishtë luftën nëjë dëvarfrit, luftën nëjë qëtarve të thjeshtë dhe kompromisin, bashkëpunimin, ndarjen e parave të pistat korupcionit e trafiqeve të nëshme me krimin e organizum dhe me kriminell të organizum. Kjo është fakt të shmo. Kjo është fakt. Pra ne edhe jemi në gjëndin aktuale. Pra ne edhe të vetëmi që përfitojnë cilët bajnë milionat e euro dhe sot janë një grup njerëzi shratërotull kriministri të nama nërkoqi populli, qëtarë të thjeshtë, bizneset e vogla, bizneset e minisme, vujnë gjdo dit, lakun në fëtë nga kjo qeveri. Kjo është realiteti. Po të kishtë një ekonomi e shënoshtë, sigurisht që do të mund kishtë hapsira për krimi dhe në punët, sigurisht që do të kishtë letësira për bizneset, do të kishtë e ullje qmimesh. Po në qovë se rritë takse, në qovë se rritë qmimin e naftës, sigurisht të gjitha do të reflektohen pastaj në rritje qmimesh, në zvoglim dhe në vetë punës, e tjerë, e tjerë. Tu konsiston edhe programi i partijës demokratike, qëllirimin e biznesit nga taksat e larta, ullin e taksave, tërheqen pak të shtetit, realizimin e rolit mikqyrës të shtetit, regulator, një ndërhyrës në mardhanje në midis biznesit e dhe qytetarve. Kjo është rëndësishme, duhet të edhe uniftoj njerëzit e ta studiojnë, ta e ti hedhe një sy programit ekonomik partijës demokratike, i cili pa dëshim fletë për taksat ulta, të të për rritjet rogave, rritjet pensioneve, dhe ju keni pasë rastin të dëgjoni deklarimet publike të kryminisër tashën, zotit Lodzi Mbasha. Zotë ketë pension në 250.000 lek të vjetëra, Si do rrini të reguloni gjitha këto duke qenë 30 dyfish pensioni, 250.000 lek të ullësht taksa në atë nivel dhe të shfrysh biznesi, nuk nuk jam ekonomist, por ama, unë e di se borgji publik është mishtë 10%. Me një luft të qartë, me një luft pak kompromis në trafiqeve të nryshme që sot lullëzojnë në Shqipëri, në kondrabandës. A është mënyra e vetme për të siguru për të garantu një ekonomi të shnosht, biznes të drejt të lirë e tjerë. Êshtë nëra vetme. Qërimi i biznesit bogël, e kemi deklaru nga taksidarët, në nësë ja pullës fiskale aty, që do të pengojnë hyrjen e taksidarëve, të cilët sigurisht ku shkojnë, shkojnë me me mendimin, jo vetëm për të vjelë taksat, por për të marrë dhe ndë një rëshvet. Janë këtë në problemë, për biznesin e vogël. Ne do të garantojmë qëllimin. Shumë mirë, ju flisë një kështu edhe në edhe në këtë fushat, këni fullë edhe ma për para, edhe në qadrën e liris, edhe në parlament, edhe në daljet publike për me zonësa, por unë një dishka nuk e kuptoj. Ju thoni që trekt punojse tatimeve, daljen edhe grabisi njërës. A ka në emra këta njërës? A kush më mërohen? Dyu... 
Jo e njëf në realitetin shqiptar. Mu e njërë shumë mirë. Njërëzit... Unë si jam kandidat për deputet, se po t'ishën do shtë të do flisja dhe mërë. Njërëzit nuk është se nuk i kanë denoncuar, ma djeni në shumë rrasë i kanë denoncuar. Sigurisht që ne njëf në realitetin shqiptar, ne dim që njërëzit në shumicën absolutet të rrasëve kanë frigë, sepse nuk kanë gjithë në njëherë në bështetjen e këti shteti, për kunër azi, për kunër azi, shumë herë, ma dhe shumë shumë herë, janë të rathuar, pikrish nga ta që duhet ishin mbrojtësit e vërtet të njërzve të thjeshtë, të atyre që janë kohën, për abuzimet e jashtë zakonshme që kanë ba gjatë tyre viteve të fundit zyrtarë të këti shteti. Ne kemi pas rastet, ju e dini, Ju dini se si njerëzit kanë frikë të denoncojnë në zyrat ku kanë për detyrë të denoncojnë. Zgjedhin shpesher qëtarin digital po e marësi, si shremull dhe si. Pikrisë nga frika që kanë, nga një shteti cili nuk ka qenë në njëherë në kratyre. Por për kunarëzi kanë mërëjtë gjithmonë zyrtarët e vetë korruptuar. Kjo është realiteti. Sigurisht që kanë emra. Abuzusit. Sigurisht, dhe ne kur e kemi pas mundësin të asigurojmë dëshmin e abuzimit tyre, sigurisht që e kemi pa publike në shumë raste. Në besoj keni parasysh, deklaratet e partijis demokratike janë të shumë ta, për gjatë gjithë për rjullës 4 vjeqare, për abuzimin nga më të nëshmet, të zurtarëve nga më të lartit, e deri të kato që po përmenë në impakt më parë. Unë shohë një diqka flitet për mbi faturim, flitet për grabitje, për mes taksave, në dogana, në shëndeci, në polici, të polisë të lidhur me krimin e tjere tjere, shitet për blerje dhe shitje vote, kërë e këto njerës, a ka në emra s'ka në? Sigurisht që ka në emra, unë për e thosh adhe pak më për para, në të po thuj në gjdo familje ku kemi shku, kemi has problemin, problematikën e jashtë zakonshme për mbi faturimet e energjisë elektrike. Dhe pikrisht një të mpytje i drejtoj edhe unë, a jenë janë ku, jemi janë ku, në në qoni nga njëra zyrë në zyrën tjetër, nga njëra derë në derën tjetër, nuk e kam fajnë unë, nuk e di unë, provat përstaj, një qytetar që i përdoni si top pingpongut nga njëra zyrë në tjetër pa i dhanë drejtim ankesës tyre. Njerë si i mundin nga lodhja. I e zaurojnë me lodhja. Kjo është modeli i shtetit aktual. Mora problematike në mi faturimeve të energjisë elektrika, pasi e kemi hasë po thuj për dit. Kurse përsaj për këtë abuzimeve, unë ju thatë vetë në sistemin e shëndëcisë, për që fara janë koncesionet e famshme në sistemi në shëndëcisë. Qa është koncesioni 120 milion eurosh që e dirama me një firmë bëndnos të jakaloj mikës vetë të afërt në ushtë Vilma Nushit për të që kafin e famëshëm. Qa është? Nuk është vjedhje pastër e legve të qytetarve shqiptar, e legve të mija të dujat e të gjdo qytetarit tjetër që nga dërgjën sot. është futje dore në gjep direkt të qytetarve. 120 milion euro për check-up-in. Një shërbim që nuk ofronë asë gjë, një shërbim që do të ofronë të gjdo struktur, e them, vazhdimisht, edhe më rëndom të struktur publike, dhe që është këthyrë, de facto, në një mashtërim të madhë, pasi ju e këni vërën rejtë që nuk funksionën, parë të vazhdojnë të kalohen, të kalohen vitë manushit, ato lekë sigurisht, 120 milion euro që ndahen mi disë vinë me se kërë ministrë të ramë. Apo koncesioni tjetër 100 milion eurosh për sterilizimin. Prap, nga gjepat e gjithë të cili që vëtar shqiptar. Nga gjepat e gjithë të cili që kodran. Koncesioni tjetër 83 milion euro për laboratorët. E njëta histori. Pra janë 100 milion euro që në nërën më të pas krupull të mundshme i vidhen qëtarve shqiptar, i vidhen qëtarve shqiptar, dhe kjo e rëndon fakt, jo vetëm në gjepat e gjithë të cilit për nëshë, por më starojmë kjo është edhe më kriminale, sepse influencon direkt 
edhe luhet direkt edhe me shnetin në këtë rast të qytetarëve shqiptarë tonin, të familjeve tona, të fëmijëve ton e tjerë tjerë në mënyrën më kriminalet mundshme dhe janë denoncuar që në fillim që në fillim ma tjenë në disa rast edhe pa ndollë akoma nga informacion që i ka pas partijet demokratike dhe këtu flasim janë unë mora si shemë vëtëm koncesionet në shëndëci në shëndëcin e famshme që duaj ti ishte falas por që falas në fakt nuk nuk mund ti ishte ne në fakt e kemi deklaru që në 2013-ën që ishte një mega mashtrim vëtëm për të marrë votat e qytetarëve shqiptarë sepse nuk mund ki ishte një shërbim që ofrohet falas gjdo shërbim që ofrohet qytetarëve nga shteti i tyre është shërbim i cili paguhet nga taksat e qytetarëve shqiptarë së mund të ishte falas dhe në fond ju e kini vëmonë rrëve që direkt mas të zjedhive fillun të apranojnë po jo nuk është falas por është do të funksionoj do të jetë mulim universal duke marrë nga taksat e përgjësme që pagun në qëtarë shqiptarë do të kalojmë do të jetë modeli angles i manin ma shumë mirë justifikimet e tyre për të munu me hek fokusin nga deklaratat e tyre elektorale të 2013 se duhet ishte shënëci falas por që në fakt me bon ju edini që sigurime shëndëcore nga 24% e taksave të përgjësme e pjesës në taksimin e përgjësme në zene 24% nga 24% shkojnë në 29% pra jo falas, por u rritë në mënyrë konsistente pagesa që qëtëtar shqiptar banin gjatë tyre 4 viteve për shëndëcin duke duke sigurisht duke marrë një shërbim disa herë më të keqë dhe këtu po ju siguroj disa herë më të keqë se që merë një 4 vite më parë ju këni qënë në vetë zëvënës minister i shëndecis dhe e një një mirë situatë në sektorin shëndecor po për hirës vërtetës flasim këtu për në shkodrë në spitalin rajonal të shkodrës janë bërë disa investime për si edhe rezonansa magnetike është hapur kimioterapia, reparti kimioterapis, reparti paliativ, reparti koronografis, dializa, funksionon, e tjere tjere, pra janë hapur disa, nuk mund t'i mohoni. Si, dializa funksionon të ka funksionu që në kohën e partizë politike. Funksionon, pra. Sigurisht, ofrimi disa shërbimeve nuk mund quhet e... Janë si e disa mjek specializant e tjere tjere? Sigurisht, sigurisht. Por nuk është arritje e qeveritare, në qovë se themi janë si e disa mjek specializant. Por nuk është arritje e qeveritare, sepse unë tem ata nuk kanë bërë në i gjithë malë, sepse të këfundi fundit e kanë bërë unë me taksat e mija. Exakt. Kjo e para, por mos arroni që gjatë qeverisë e spartijës demokratike u nërtu spitali shkodrës me dy faza 16 milion euro. Kjo quhet investim. Dhe nuk ishte vedem spitali shkodrës. Masaroni, ishi një mëllat spitale rajonale. 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 Faza par, faza dytë, faza tretë, që është në periullën e fatos namës. Ok, po quhen në investime të qeverisë shqiptare, sepse hynë qeveria shqiptare garantë. Po, mas ke sanatorium? Ke qenë të sanatoriumi? Po, sigurisht që kam qenë. Ke pasër të farë gjendë të është? Sigurisht që kam qenë. Di që nuk është gjendë skandaloze. Nërko që me shumë probabilitet do të kishtë ardhë rralë ati ishte investu dhe në të institucion shtënësor. Dhe për të ju aja me garanci do të kishtë ardhë rralë ati ishte investu. Nërko që s'ka investimet tani, absolutisht, kush janë investimet? Ju thotë erdhen mjekë specializant. A e dini se janë 1400 mjekët që janë largu nga Shqipëria? Më të pëllargojnë një ke infermirë shdo ditë, sepse rogat janë tulta. Po sigurisht, jë vëtëm rogat e ulta. Po është mungesa shpresës. Rogat nuk i kishin në shumë të lartë, adhe në gjatë kostë të qeverisës partijës demokratike. Po kishte një shpres. Kishte shpres. Sot ajo shpres mungan. Dhe sigurisht që do të reflektohet mas pari të kënjë shtres. Që për vetë mënyre në edukimit, për vetë në 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 
e të mësumit të ajtimit gjërave është pak më vizionare, si që është normale, shikon pak më lartë, ditë vlerësoj pak më mirë gjërë, dhe kur kjo është, kjo është tres, e shikon vedin të pa shpres në një vend si këj jyni, atër situata tërgon që është me të vërtetë serioze. 400.000 mjekë si lajnë vendin, dhe një numër disa herë më e malë një fërmjerësh, duhet në bëndë të të shqetsoheshin. Shumë bilis. Mirë më sepse ne kemi në periullën e partijës demokratike u liberalizuan dhe u hapen gjitha të spitale private, ku një piesë e mirë e mjekëve gjetën strejhe dhe të këspitalet private dhe të këpubliket, një piesë e mirë e tyre e mjekëve që punojnë e për spitalet private vinë nga jashtë, sepse janë investimet huja dhe vinë se bashku me staf e tjere tjere, një piesë tjetër ku nuk di, unë kam qenë vetë të shmitarë, ku një mjekë mos harroj, mos gaboj me mjemrin veshtaj, një mjekë specifikë, alpinë veshtaj, po, i cili duhen kur erthë, për do operacione shumë delikate të fmive me probleme në zemër, që ishte i vetë një gjithë Shqipërinë mos gaboj kur erthë, dhe u pru me një si një loj shpëtimi, sepse ju e dini shumë mirë, shumë fmi edhe nga shkodra për mes Madonina del Grapa shkojnë dhe mjekojnë në Itali për ato probleme, dhe për fatë të mire kishim në Tiran, dhe erë fundi punë që adjali prapu lërguar nga Shqipëria. Pra zë si si jep të kush rasin që të kryen të të tyre në ti, në spitalin në qëndën klinikë universitare, keni qëndë zëvendës ministrë në atë kopë, mora i shembul konkret. Jo, sigurisht për periullën që kam qenë në zëvendës ministrë, jo sigurojt tani, basi ashtë rrasë që... Ishte ministrë Petrit Vasili në atë kopë. Jo sigurojt që ashtë rrasë të që e njafë shumë mirë. Pasi përveç fakti që kam kolegë e mikë, doktor Altinin, unë e majnë më në fare mirë rastin me ti. Ka qënë gjatë qeverisjes partijës demokratike, dërëtimit të ministrit nga ne, momenti kur është fëtu të vinte, është mirë pritur, jashtë zakonisht shumë, janë kryu hapsinat e nevojshme për cilat kishtë nevoj për të ushtëru profesionin e ti më nërë në ma dinjitozet mundshme, dhe të thëmë drejten a e ka e ka këthy mës mjeri me punën e jashtë zakonshme që ka ba me kryesishm në kardiokirurgjin pediatrike dhe për sa ko në dërritim të Ministrisht në të cisë ka qenë në kuptimin majorantës e partijës demokratike pasi e kanë pas aleatët ju sigurisht që ka pas më shtetjen absolute sigurisht problemet i kanë fillu me siguri mrapa 2013-es dhe këpa ju garantoj Pasi e njëf mirë asin dhe e di... Por nuk ka rëndësi kja. Se i vëfajti një mjekut i cili këtu duhet vit punoj për 400-500-600 milek, ndërko që një infermier në Gjermani në basë një kontrate minimale të fillimit e punës, ku mi afton këtë diplomen e infermierit të ketë një hjetë gjuhës, që unë një shumë kompani të cilat, e fillon kontratën e punës të regut pa një afatsaktur minimumi me 1.300 euro. Sigurisht, unë nuk i vej absolutisht faj. Pse, unë nuk i vej absolutisht faj. Për kundën asi, unë insistoj, unë jam në mërëjtje të mjekve, për definicion. Unë insistoj... Se kemi mjekë të mërëgullushëm? Absolutisht, absolutisht. Unë insistoj në hartimin e politikave nga anë e politikë bërzve në sistemin shnëtësorë për të mundësu pikrisht thithjen e mbajtjen e trurit dhe në rastin konkret të mjekve. Absolutisht. Unë e kuptoj që në argimit i regullon të regu, por mas harrojmë se këtu flasim për një situatë as pak normale. Dhe këtu nuk është vetëm të regu i punë që ka influencu të këtë largim masif. Unë jo më ka të thash. Êshtë mungesa e shpresës kriimi një klimet pa favorshme, jëftë pa favorshme, pa të rënduar, të një raporti shumë të fështirë pacient mjek, ku një pjesë të mjërë të fajt e ka pikrisht drejtusit e sistemi shnëtësor. Në ardhjen në këtë moment dhe në këtë mardhanje të fështirë pacient mjek, pasi sigurisht që më vështirësohet shumë, mardhanje në qofë se mjeku është i pa fuqishëm, mjeku nuk ka 
mundësit ketë minimumin e bazës materiale. Nuk ka medikamentet e nevojshme. Gjendët aty me me pa mundësi për të shtru persona sepse nuk ka ma hapsira për shtrim. Gjendët i vetëm në kohë kur duhet tishte të pakten edhe me 2-3 kolegë. E di një se jemi jemi i raporti nga që duhet të ketë mjek për banor ne jemi një me katër në krasim me vendet e Evropës pra kemi një munges të theksu me mjekësh mjekët tanë në punojnë në një stres në një trësnit i ashtë zakonshme si mund të absolutisht nuk mund të i vefa i mjekëve përku në azion në thëmë me forë që duhet ketë politika të qarta dhe këtë kontestajnë fakt të munges absolut e vëmendin nga qeveria aktuale sigur e që ka pas shqirësi në kohën tonë por absolutisht sistemi shnetësor nuk ka qenë këtë gjenje e malat herë kanë mungu i lachet kanë mungu i lachet rral herë por po ju thëmë diska situata i lacheve gjatë tyre 4 viteve të funit ka degradu në nërën matë të upshme të mundrë në më preteksin e e ullis qmimeve është janë hapë dyrë të Shqipëris me të rinave të ilaqeve gjithë botës. Shpesherë në mënyrën ma abuzive, shpesherë për qëllime thjeshtë korruptive të drejtuzve të sistemit tonë shënëtësorë. Dhe këta ju garantoj. Dhe po të dalishe të pysish, dhe të kontaktosh njerëzë si që kam kontaktu unë, nuk gjenë njerëzë si tjenë dakord me ulljen e qmimit në korrezë të cilësisë të ilaqit. Cili shqiptarë është dakord pagu i ma pak për një laqë që nuk bënd në efektin e duhur, për të mos tanë që bënd në efektin e kunërt. Asë një. Të thjeshtë edhe vetëm për të abuzu me atë pjesë e për të deklaru se po ullim qmime të i hapën në dyrë, hoqën ato barriera që ne me fështirësi, por me mirë mendim dhe studim i kishim vendosë për të mos mujtë me hynë Shqipëri i laqë të pa kontroluar për t'i garantu qëtëtarve, pacientve, i laqët kontrolua, i laqët cila qarkullonin vetëm në vendet e bashkimit e evropian, ose një për i vendetve përënimore, përfshi këtu Amerikë, Japoni, Australië, e tjerë. Ju këni qenë zëvëns minister i shëndecis, jeni vetë mjekë, punoni sektorin shëndecis, jeni shkulluar në Itali, një nga spitalet më të mirat të botës, Ne jemi vitin 2017, presim ftesen për të qënë vënd kandidat për në bashkimin e Europian. Më thuej, një spital, një ambulans, publike, një poliklinik, një diçka, një laborator publik, morë qëtë jetë në sektorin shëndacor në Republikën e Shqipëris, a mund të quëtë që është e barabart me një në bashkimin e Europian. Sëpse ne atje duhet pretendoj. Absolutisht. Sigurisht në objektivë i unë, sigurisht që duhet jetë pikrisht të standartet e bashkimit e Europian. Por aktualisht, ne jemi poshtë mesatares edhe të rajonit. Ne jemi skandal se unë e di këtë, po? Të jemi e di me dhe ne. Absolutisht, kjo nuk diskutohet. Për pos fakti që kemi nërmjekët me nivelin më të mirë të përgatitjes profesionale, të duhet të thënë, kë duhet të thënë. Mi fjallë, në Shqipëria sigurisht që nuk qalën nga përgatitja profesionale e mjekëve, ose personelit mjekësor. Ma dhe do të thosha edhe nuk qalën asë përsa i takon për kushtimit tyre. Por sigurisht që ne kemi nevojë me vu dorë urgentisht në strukturat tona shnëtësore. Dhe duke fillu ma di nga politikat e qarta shnëtësore, në politikat e qarta në sistemin shnëtësore shqiptar. Ne kemi bërë një deklarat që besoj ju e keni pasë rastin me dëgju. Kërëministi Arshëm Zoti Basha ka thanë që Shqipëria nuk do tjetë ma posht nivellit të vendëve të rajonit. 
ne duhet të konkurrojmë pa tjetër edhe në shnëci me të pakten me vendet e rajonit, si që janë Macedonia, Serbia, Malizi, e tjerë. Nuk ka absolutisht asë njerë sy që Shqipëria tjetë poshtë tyre vendeve përsa i përket shnëcis. Ky do tjetë objektivi janë. Ngritja e Shqipëris, e sistemi shnëcor shqiptar, në nivellet matë mira të rajonit. Gjithmon me objektivin për t'ju përafru dhe për t'arrit nivellin e vendëve të bashkimit e Europian. Kuptohet e Shqipëria për vetë për vetë gjendin ku në ollët e për vetë e ka të pak të fështirë. Pasi edhe sistemi shnëtësor kuptohet ka nevoj për financime më të maja, për kontribute më të maja. Por, ju siguroj që me menajim më të mirë, edhe të atyre fondeve egzistuse, nërshimi duhet jetë radikal. Radikal. Por sigur e që nuk mund bëhet me njërës që këthejhen janë këthy në këto katër vite në simbolin e korupcionit. Mos harroni, ne po flasim të ashtë një gjusë morët për sistemi shnëtësor, por nuk kemi përmen simbolin e korupcionit të kësaj qeverisje që ka qenë i lirë beqja. Ministri i shëndëtsis i partijës socialiste, një nga njerëzit më të afert të kërë ministri të nama. Si mund të pretendojnë shqiptarët ke një sistem të mje shëndëtësor kur drejtohet nga simboli i korupcionit. Nga i njeri që nuk u përfol për absolutisht një investim ose një diçka, një politik vizionare në sistemi shëndëtësor por për 4 vite u përfol vetëm me vetëm për tendera, për koncesione, për emrime partijake politike, pra simbol i korupcionit në Shqipëri. Si mundet, një person i tjilë të bëjë reforma të qënësishme në sistemin shëndetsor? Absolutisht jo. Ne kemi... Ne kemi ndërmar iniciativat jashtë zakonshme gjatë qeverisje stonë për decentralizimin e kunër të komplet ndolli me marjen e pushtetit nga partia socialiste, me ardhjen në dëritim të Ministerisë Shënësiste i Lirbeqës. U centralizua gjithë shka nga tenderat të cilët nuk kalon të asni pa firmen e ministrit të cilët zhvillohen shrinë të gjitha në ministri por diri edhe të emrimet e mjekve dhe të infermjerve të cilat realizohëshin vetëm nga ministri dhe vetëm për arsyu korruptive apo për favore apo këthime favore shpartjake e politike. Kjo është realiteti. Ne flasim për qëfar mund bëhet mje për për shëndësin? Absolutisht nuk mund të pretendosht të funksionojnë gjarat mirë, që ofse nuk vendosët për para të jepet drejtimi duhur, të jepet ndorë drejtimi njerëzve të duhur, njerëzve të nëshëm, profesionistëve të zëtë, njerëzve që kanë vizionin e duhur për sistemi shnëtësor, shqiptar. Ju e kuptoni dhe vetë besaj dhe këtu gjejtë dakorësin e shumicës absolute qiptarve që nuk ka qenë i lërë beqja e personë asë vizionari, asë i nërshmi, asë i përkushtuar në sistemi shënëtësore në i pacientve. Këthejmi të knevoja që ka qarku i shkodrës në tërsi për investime. Nuk e qënë se qarku i shkodrës është një qark i cili është pjesa më maleti është zonë malore, është të vërteta, është janë bjeshtë bjeshka malësia male, është janë bjeshtë të dukajgjinit, bjeshkët të pukës të cilat përfshin, ku janë zona të tëra të cilat kanë probleme shumë të mba, por nuk mbesin asë mbrapa dhe zonat dryshme dhe këtu në qytetin e Shkodrës. Flasim për zonat periferike, ku shpesh herë quen si zonat të marginalizuara, për fat të keqë, janë vetëm 2 minuta lërë këshëndrës e qytetit. 
kemi akuza ndaj sjelës e qeveris, ndaj bashkisë e shkodrës, sidomos nga viti 2013, por sidomos me reformën e rejë teritoriale, duke qënë se reforma rejë teritoriale shtoj edhe problemet më të mla për menagjimin e tyre, sepse është një teritor shumë i malë, një teritor që përbëd nga 10 ish komuna dhe një bashki, pra është ka problemet e tyre, ka problemet shumë të mla, ju akuzoni vazhdimisht për munges vëmëndje ndaj shkodrës, por në anën tjetër është kryu ministja që thotë është bashkia shkodrës ajo që nuk ditë përpiloj projekte dhe nuk konkuron me projekte. Ani, sigurisht, unë po fillo që nga ndarja administrative e teritorit, e cila që në fillimit e saj është kontestu fuqishëm nga partija demokratike dhe de facto u konfirmun edhe akuzat e partijës demokratike e cila ishte, e cila ka thënë vazhdimisht që ishte një hapi i inzituar, i realizuar kryesisht për qëllime politike, elektorale, dhe që sigurisht që do të cilë të këtë situatë shumë të fështirë në menagjimin e teritoreve të reja. Kuptohet, ne kemi thënë disa herë që kishte nevoj për këndarje e rejë teritoriale, kishte nevoj edhe për bazën ligjore të nevojshme që do të ashoqëron të për t'i dhënë mundësi administratorve të këtyre teritoreve e që përhjës vërtetës janë shumë të mëna me problematika nga mëtë nëshme, për t'i dhënë mundësi të menagjonin si që duhet pa pasë ngërshet dhe pa transmitu këto vështirësi të këtë qëtëtarë të thjeshtë. Kjo gjë nuk ndolli për fatë keqë. Rane veshtë të shurëdhe, nuk i interesoj qeveritarëve të tanë, e banën me me një shpejtësi maramënë se ndarë në rejë territoriale, e mirat unë. Sigurisht që i kini pa vetë, kini pas rastin të i shihni ngërqet e jashtë zakonshme ligjore me të cilat u deshtë përbalë në të bashkije njësije administrative të reja. Por, duke ju këthy, duke ju rikëthy, pëtjes të edhe herë, a ka nevoj për, sigurisht që ka nevoj për investime shkodra, dhe qarku i shkodrës. Por mitë gjitha, qarku i shkodrës ka nevoj për njerës të cilët din të kërkojnë të ngrejnë zënin, por në mbrojtje të interesave të shkodrës dhe qarku të shkodrës. Dere në sot, ne jemi përbalë me një realitet të trishtushëm. E klas të trishtushëm, sepse nuk është as pak normale të të gjosh kërministër në një vëndi të silët nga një komuniteti qëfar do dhe jo ma një komuniteti ka së rëndësishëm si që është si që janë qëtëtarë të qarku të shkodrës në mënyrë si usëll kërministri para në fakt që me marrë në detyres ti dhe në vazhdim por së fundit ju e kini pa intensifikimin në e luftës ti e deklaratave ti në bashkis shkodrës e qëtëtarëve të saj. Unë dhe shërët ju tërheqë në vëmendin tuj të ju rikujtaj deklaratat e kërëministrit për zero investime për shkodrën. Zero investime për shkodrën. Si mundet një kërëministr i përgjeqëm të betë deklaratat tila për një për i qytetetëve ma të rëndësishme të Shqipëris? Cila është arsuja? Një më dhe vërtet më nëni se është mungesa e projekteve, e parësitis projekteve, jo e këni njek debatet në distancë në mjetë qeveris dhe bashkis shkodër. Në të gjitha rastet ka dalë e qartë që ishte në të drejt, ishte bashkia shkodrës dhe ishte absolutisht në pozicion dasha keq në i shkodrës qeveria aktuale. Kjo ka dalë e qartë. Sa herë është akuzu për munges projektesh bashkia shkodrës, janë paracit dokumenta me vule, me firm, me data, të aktuar që janë paracit projektet për miratim dhe gjithmon kanë marë për gjigje negative ose indiferencen e plot të qeveris aktuale. Kjo është realiteti. 
kjo shalitetit. Pra ka në thelb, një dashaketsi absolute, në një farë mënyrët një persekutim të rinë nëjë, qytetit shkodrës dhe qytetarëve të cajë, nga kërë ministeri aktual, që sigurisht ne vazhdojmë të deklarojmë që është i lidhur me faktin që nuk mori asë edhe një herë në pështetjen, asë minimale të këti qyteti. Këmë së në 2013 në Sudakec? Nuk u danë keqë, më noni. Jo, shumë mirë u danë. Shkuën si koalicion me 6 deputet? Sigurisht, në koalicion me krimin. Ku di që unë, ata... A i pretendon që nuk i kishtë, mrapa fillojt të thonë nuk janë, nuk ishte, nuk ishin të partijës socialiste. U fillojt të tentojt distancohi. Por de facto ishin votat marrën kërësisht nga krimi. Ishin votat marrë akoma ma përpara nga premtimet, nga mashtërimet, nga mega mashtërimet. Në këtë fushat, që bënë qëtëtarëve të tje? Ju besoni që në zjedhë dhe 2017, pra me 25 qërëshorë, nuk do përfshiet krimi si që është përfshirë në 2013? Unë shpresoj që jo. Nuk do ketë dere votët? Unë shpresoj që jo. Ne hapat tanë, përsana për këtë ne, hapat tanë i kemi nërë marrë dhe besoj kemi ba rritje gjigande në këtë drejtim. Sëpse që të 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 do një garanci se unë kur nuk e harroj një fakt në vitin 2007 më zgaboj në zjedhet lokale ku përbali ishin kandidati në amiko pliku së bashku me nga partija socialiste me Lorenz Luken nga partija demokratike fitoj Lorenz Luka dhe për hirës vërtetës në amiko pliku mori më shumë vota sas një kandidat tjetër më para nga socialistet në ato zgjede dhe në zori një mesaj shumë interesant të cilin i cili kishtë arë në fillim të fushatës elektorale të ti në zori një mesaj dhe tha të lutem unë duhet që të më mbrosh votën ju si parti demokratike si kandidat për deputet si pjesa saj marveshe për vendose në disa ministrave teknik dhe disa drejtuzve lokal teknik qëfar garancia ju jebë një qytetarëve sepse të ke fundit vazhdo në dhe sot e kësaj ditët Klitët ajo nuk ka rëndësi kush voton, ka rëndësi kush numërën. Qëfar garancia e bëni qytetarëve që vota atyre do jetë e paprekur me 25 qërshorë? Atëherë, Simon, unë ju garantoj dhe ju di një mjerë që partia demokratike e ka garantu në gjdo moment votën e votuzve të betë. Dhe kjo nuk ka dëshim që një do të garantojmë votën e votuzve të tanë. Qështja nuk është vëtëm tu. Ne po flasim për tentativat, për mënyrën e funksionimit të kunështarëve të tanë, të resurseve të tyre që venë në funksion të ditës e votimeve, të tentativave të vazhdushme tyre në gjdo zjedhje për të angazhu grupe kriminale, persona që intimidojnë, persona që blenë votën, Ka dhe të një të angazhur? Pa tjetër. Ne në vinë shpesh herë. I keni denoncur në policia? Ju i keni dëgju që disa herë janë denoncu metodat tila. Sigurisht që ne presim me pas edhe dokumentim të këtyre rasteve, pasi në atakon të jemi pak zyrtarën edhe në mënyrën e denoncimit të rasteve. Por tentativat besoj nuk ka qëtëtar, shqiptar edhe shkodran që nuk e din që këto tentativa dhe këto modele funksionojnë. Ma dje funksionojnë edhe në qarku në shkodrës dhe dini shumë mirë. Ne sigurisht që e garantojmë sigurin e votës, por ne një kosish bëjmë thirje të gjithë qëtëtarve shkodran në rastin konkret, por në përgjësi qëtëtarve shkodran që t'i japin vlerën e duhën votës të tyre. Të mos prajnojnë të shesin votën e tyre. Mos të harrojnë që po shesin 4 vitet e arshme të tyre, të familjeve të tyre, të fëmijve të tyre. Nuk kanë qmim ato 4 vite. Nuk mund t'i vejnë as njeri qmim atyre 4 viteve. Ato duhet të konsiderojnë të shenjt votën e tyre. Duhet të shkojnë të lirë me mëndërgjegje qytetare, t'i drejtojnë këtë izvotimit dhe t'i apin votën 
asaj alternative që ato e konsiderojnë më të drejt për to. Kë është problemi unë? Problemi unë është të bindim qëtetarët të japin rëndësin e duhur votës, të mos të ashesin votën, të konsiderojnë të shejt votën. Që është të embrojtës votës tyre është që është të e jona. Dhe për këtë i garantoj votusit e partijës demokratike që do të kenë që të kenë besimin absolut që i vota tyre do të mërohet me gjithdo kusht nga partia demokratike, antartë e saj në mërusit komisionerët e tjerë. Kjo nuk ka dyshim. Dhe besojnë të drejtim, ne nuk kemi që adu. Pak në klasë për qarkun e shkodrës. Përsa i përket mërojtjes e votës. Problemet janë të tjera. Problemet ne i kemi me modelin që kanë zjatë ku në shtarë tanë, të cilët në munges të plot të programeve ekonomike, të alternativave, qeverisë, e shohin fushatën si mënyrë, si periullë në të cilën të sunojnë, të blejnë, të mashtrojnë, të intimidojnë, të kërcnojnë, sa me shumë njerës, në mënyrë që të amarin vote në mënyrë të panërshme, me mënyrë të është matë njohëra, të blerjes, të marjes kartës, të kërcënimit për vendin e punës, të përëntimeve të nërshme e tjere e tjere. Kjo është problemi unë. Nuk është problemi unë në mërëjtja, s'ka qenë asi her mërëjtja e votës. Sigurisht që për atë pjesë, për gjigjemi ne dhe do t'ja garantojmë pas ma të voglin dyshim qytetarëve Shkodanë. Problemi vetëm është që qytetarët Shkodran ta kuptojnë që vota e tyre është një rëndësijet jashtë zakonshme përsa i përket të ardhme së tyre për 4 vjetë e vashme, që 4 vjetë nuk janë pak për kuna dhe janë shumë në jetën e një njërë jutë. Sa mandate synoni që ose sa mandate mendoni në bazë dhe të do një sondajë që vetë partijet demokratike bënë në teren që mund të dalin nga Shkodra Unë, si që më pëlqen në të thëmë dhe kam thënë edhe në rastet e tjera kur kemi barë fushata. Unë nuk shafë qoftë edhe njerë së jutë vetëme, se pse një qëtëtarë shkodranë duhet të japin votën partijës socialiste. E aqë më pak tyre që sot e quajnë vetën rilindas. Nuk shafë qoftë edhe njerë së jutë vetëme, që qoftë edhe një qëtëtarë shkodranë të japin një votë. Orë si shumë, e sulmon vetëm partinë socialiste, harrove krejtë lësinë, atë e shkurin në koalicion ma stratës, sepse... Jo, me falë, në barë mirë që ma... Që në fillim të emisionit se përmen dhe fare? Flasë, sepse është partija... Sa të dy janë të ratë copë njëri me tjetërin? Êshtë, nuk është surpriz për ne. Bile për kuna, zine, unë ne iftojmë që dhe tarët shqiptarë të shikojnë, se është rasti vetëm ku pëthojnë vërtetat për njëri tjetërin. Kishtë e kohë që nuk i thonin. Mirë ma mirë se ju e rritet në 4 vjeqin e mandatit u rrit me ju e jo? E më rrit fmi e rritet e bët me 19 mandate, nga 4 mandate 19, pa kështë i ka po? Por votat sigurisht që nuk ja dhamë ne, votat ja dhamë në qëtarët shqiptarë, ne u detërum të qeverisnim me natë kohë me levizjen socialiste për integrim, për arsyt të disa objektivave malorë që kishtë vëndi në drejtim të integrimit të të tje, okej, për atë pjesë morën përgjigjen me vot nga qëtetarët shqiptarë. Igu kjo. Ne po analizojmë qeverisin aktuale, dhe bërë shumë një që ma kujtove, unë absolutisht nuk indaj, kur i referohem partijë socialiste, i referohem si partija lider në koalicionin e tyre, koalicion për hirët vërtetës, që për hirët vërtetës që ditën e parë, ne kemi denoncu me forcë si një koalicion i realizuar vetëm me vetëm mi interesat në ushta përfitimi nga lideret e këtyre koalicioneve. Dhe që sigurisht bënim paterisen e njëri tjetëri gjatë tyre 4 viteve të shumë tuta të qeverisjes se koalicionit majtë. Absolutisht të dy janë një loj përgjegjës, i konsideron një loj përgjegjës për gjendin ku katastrofale ku përfundon vëndi. Sa mandate së nërënit mërën? Ne sigurisht që luftojmë për kandidatë për mandatin e tëtë. Ky duhet ishte objektivi janë. Edhe pse ju thashtë që në fillim që unë nuk shofë qoftë dhe njerës të të vetëme që një 
qëtash kodan duhet të japin një vot partijës socialista apo koalicionit majt, apo LSI-s, apo aty në partijëve tjera të vogla, të cilat dëshirojt të theksoj me forstu, nuk kanë të qoft edhe një vizion për qeverisjen e vendin, nuk ofrojnë asë, pësodotisht asë edhe një ide e jo ma program qeverisës, por thjesht të nëtojnë që me modelin e tyre të blerjes, votës, të intimidimit të personave, të kërcënimit për vendin e punës, të ofrimit të vendeve të punës, më ndajë dhe vendeve të punës, sënojnë të marrin vota ku të mundën, me sërimin e vetëm për të arrit numra që shërak po në pastaj në të deputetve në parlamentin shqiptarë. Deputet që, si që gëni vurë reju, pastaj përfundojnë i përfundojnë 4 vitet në parlament pa hapë një hergojnë me folë, a me trajtu që është të rëndësis, të rëndësive të jashtë zakonshme që ka qyteti i shkodrës, që ka qarku i shkodrës. Më thoni qoftë dhe një jashtë të bërë, pëse duhet qytarë të shkodrës të japin votën personave që nuk kanë hapë një hergoj në favor të interesit të qytarëve shkodrës të shkodrës. Pëse? Jo keni në listën të parin, ministrin e jashtëm, Në thuj një rast kur është, kur ka hapë gojnë në mërëjtjet interesave të shkodrës. Ka hapë gojnë në mërëjtjet interesave të Shqipëris, po atë do kemë nësër në përme në emision dhe do pësë në rrëtë. Në rastin, në shumice në rastave me gafat jashtë zakonshme. Pa kënë si ka, se në partijet demokratike s'ka pas të i ministrë të jashtëm që ka shkëllqyru, kështu që mos të hima saj teme se... Absolutisht janë në këtë tila nivele. Absolutisht janë në të tila nivele. Pa kënë si ka. Absolutisht janë në të tila nivele. Pra, ju synoni 8 mandat, e një duke luftuar për mandatin e 8. Sigurisht. Do shiemi sërish pas datës 25, unë ju rojë sukses dhe ju falenderoj që gjetët ko. Ju falenderoj dhe unë ju shumë. Falenderit. Të ndruar të rishikus, ishim me kandidatin për deputet të partijës demokratike dhe doktor Bars Pahin në këtë bashkëvisitim në emisionin autoktonus. Shiemi sërish, nesër në mërëmja, të reatë hirëmi në takoshi.